Bom dia, galera. Beleza? Com vocês aí, tudo tranquilo? Domingão hoje? Tudo na paz? Então vamos que vamos. É o seguinte, aí tô aqui, ó. Com o capacete aquele que eu fiz os dois vídeos ali, né? Falando sobre personalização. Eu vou personalizar ele com tinta base de água, fazer uma pintura artística nele aqui. Toda a pintura, né? Toda a preparação foi com tinta base de água. Toda a preparação. Desde o fundo do nivelador até a arte final. Beleza? Vou fazer ele todo a tinta base de água aí. Beleza? Tudo com, com, é, com produtos manipulados de fácil acesso, tá? Que é cola, é corante com tinta esmalte base de água, tinta acrílica base de água, tá ok? Beleza? Então tudo base de água aqui, tá ok? Tá. Então quem acompanha meu vídeo aí já viu aí eu fazendo o teste aqui, né? Nessa... Aqui, ó. Aplicando essas, essas camadas de tinta aqui, né? Então, quem já viu aí, quem tá acompanhando meus vídeos aí, quem acompanha vai saber o que eu tô falando. Beleza? Tá ok? Então, recapitulando aqui, né, pra quem viu os outros vídeos aí, beleza? Ó, então vamos lá, o que eu fiz aqui, ó, essa parte aqui todinha desse lado aqui, do lado esquerdo aqui, eu não lixei, só passei um pano aqui, entendeu? Pra quê? Pra fazer o teste de, de resistência da tinta e aderência da tinta, Tá? Para que o pessoal veja aí que realmente ela tem uma, 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 uma aderência, uma pegada legal, tá? Então aqui ó, eu não passei, é, é, eu não lixei, e não passei nada, não lixei, deixei de editar, só tirei a poeira, aqui eu lixei, e só tirei a poeira também, beleza? Tá ok? Então o que acontece é o seguinte, aí é, o pessoal pergunta, pô Luiz, não vai segurar? Ô Luiz, é, é, será que dá certo? Eu nunca vi fazer isso e tal. É... Tá, vamos, vamos explicar uma coisa aqui para vocês possam entender, beleza? É... A tinta, a base de água, ela pega em qualquer, em qualquer superfície. A tinta, a base de água, ela pega em qualquer superfície, tá ok? Tipo madeira, para cobrir uma madeira, para selar uma madeira, a tinta, a base de água é a melhor que tem. Para cobrir, para selar uma madeira, um pinos, por exemplo. Você passa ali e lixa e joga ali uma tinta por cima, laqueia ela. Depois eu vou estar ensinando em outros vídeos aí, falando sobre isso aí, laqueamento de madeira, laqueamento de móveis, né? Tá? Então, mas... Não, quando eu já, a tinta base d'água, ela adere em toda a superfície, entendeu? Tá? Aí ah, tem aquele fator resistência, né? Resistência é uma coisa e durabilidade é outra, tá? Não confundam aí é, a, a, a aderência dela, Tá? Então, por exemplo, eu posso jogar a tinta base em qualquer superfície. Por exemplo, se a superfície, se a superfície for muito lisa, né, muito lisa, qualquer tinta que você jogar vai dar um problema, porque a superfície é muito lisa para a tinta se aderir ali, entendeu? Tá? Então, por isso que tem esse processo de lixamento ali. Tá ok? Então, vamos lá. A tinta base d'água é usada para pintura também de chapa galvanizada. Só que antes de você pintar uma chapa galvanizada... É, tinta base d'água que eu falo hoje, tipo a esmalte sintética, a, a, a acrílica semibrilho. A esmalte sintética e a acrílica, a acrílica semibrilho praticamente são quase as mesmas tintas, entendeu? Muda pouca coisa a composição delas ali, tá? Tipo, tem hoje a epox à base de água. Aí tem hoje tintas industriais à base de água, entendeu? A tinta epox ela é, tem que ter uma boa resistência, durabilidade, porque ela vai sofrer atritos. Geralmente, se você, você vê em pisos de hospitais, aqueles pisos brilhantes, aqueles pisos bem lisos, ou quadra poliesportiva que você vê aquela brilho, aquele brilho, ali é tinta epox, tinta industrial, tá? E nos hospitais também, tinta industrial, tá ok? E é passado esse resina acrílica também, não em todas, mas em algumas, tá ok? O por quê? Porque ela, ela se torna totalmente impermeável, Entendeu? Não há penetração de, por exemplo, nos hospitais e cozinhas que são utilizados muito. Por quê? Porque elas se tornam impermeáveis e fáceis, é, fáceis de ser limpas a superfície, entendeu? Depois de aplicada a tinta epox. Tá ok? E elas não aderem tipo fungo, mofo, bactéria. Nos hospitais, principalmente. Tem que ser, tem que ser essa tinta para não ter acúmulo de bactérias e fácil limpeza, esterilização. Ok? Por isso a tinta epox. Tranquilo. A tinta epox tem que aguentar atrito, que é a transitação de móveis, de maca, de arrastar cadeira, de arrastar mesa. É, mesma coisa para a indústria, mesma coisa para a cozinha. Então a tinta epox é para isso. É para aguentar rojão mesmo. Tá ok? Aí a tinta hoje automotiva, além dela aguentar rojão, que 
é aquele que eu já falei nos outros vídeos, ela tem também hoje a, a, a função de estética, né? De dar um, um design, um acabamento bonito e a durabilidade, né? Tá ok? Então aqui, ó. A tinta base d'água é aquela que eu tava falando, adere em qualquer superfície, tá? Desde que a superfície seja tratada, preparada para recebê-la, tá? Isso também as outras tintas, tá? Não só a base d'água, não. Então, beleza? Tá. Então, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, ó. Para a resistência, ó, eu deixei até a unha crescer um pouquinho aqui, tá bom? Para poder eu fazer o teste de ranhura com a unha aqui, por exemplo, ó, tá? Aqui tá lixado, aqui não tá lixado, ó, vamos começar por aqui, ó. 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 Esse processo aqui que ela tá mudando de cor aqui, se torna aquele processo, por, por exemplo, de polimento, de polimento. Conforme você passar a unha aqui, aquece. E aquecendo, ela vai mudar a tonalidade ali. Por quê? Porque essa aqui é tinta manipulada. Mas isso não significa que ela vai alterar a cor quando você estiver fazendo o trabalho ali e aplicar verniz por cima, essas coisas assim. Tá ok? Tá? Ó, pode ver, ó. Aqui não foi lixado. Ó. Aqui não foi lixado. Então, vamos lá. Aqui é cola com corante. Não foi superfície que não foi lixada. Aqui é esmalte acetinado branco, puro. Aqui é esmalte acetinado pigmentado, tá? Aqui com muito mais corante e aqui com menos corante, tá ok? Então, ó, pode arranhar que não vai sair, ó. Beleza? Aqui, ó, foi lixado. Tá, aqui foi lixado. Então, com certeza ela vai aderir mais, ó. E cobre mais, adere mais e cobre mais, ó, tá vendo, ó. Essa aqui é cola com corante. Essa aqui é esmalte acetinado puro, a base de água. Essa aqui é esmalte acetinado manipulado. Só que menos corante. E aqui é esmalte acetinado com mais corante, mais pigmentação. Ó. Ela muda de cor, é aquele processo que eu falei. Como se você estivesse pulindo. Aí ela muda a cor um pouco ali, porque é pigmentada, que é manipulada, beleza? Ó, uma parte aqui que é lixada. Lembre-se que esse capacete aqui, a pintura é plástica, ó. Aqui ela se tornou plástica. É... Essa tinta que foi jogada no capacete primeiro aqui, a preta, ela é tinta PU, tá ok? Que o esmalte, sim, o esmalte não, que a cola com corante, ela fica parecida com a tinta PU. Ó, cola com corante, esmalte acetinado branco, esmalte acetinado pigmentado com mais, corante, com mais tinta, e esmalte acetinado pigmentado com mais corante. Beleza? Então, ó, pode ver que o teste da unha passou. E eu tô passando a unha com ferro, tá? Se eu passar qualquer objeto aqui, pode tirar? Pode. Porque se você pega um carro novo de fábrica e passar um prego, vai arranhar, vai tirar tudo. Vai chegar até na lata, concorda? Então aí você tá tirando a tinta, você não tá fazendo teste de aderência, beleza? Ó, vou passar essa tesoura aqui, ó. ó. Uma pontuda, tá vendo? Ó. Beleza? Ó. Tá? Se eu passar aqui com ferro, eu arranco preto, arranco tudo, ó. Entendeu? Se eu passar com ferro, mesmo, ó. Ó. Mas então tá aí, ó. Teste de aderência aí, beleza? Ela adere bem. Tranquilo? Então tá. Aí é assim o seguinte. É, é assim, galera, ó. É o seguinte, ó. Agora já fez o teste de aderência aqui. Vocês viram ali que ela adere bem aí. A tinta de moto de água adere bem. Tá ok? Vou fazer todo o processo agora de tratamento da, da base aqui. Que é tirar o... Que é tirar os adesivos. Tá vendo aqui? Tirar esse adesivo aqui, ó. Porque não me interessa esse adesivo aqui. Tirar esse adesivo refletivo aqui também. Vou tirar, não, não me interessa. Vou deixar ele pelado aqui, isolar ele. Vou lixar aqui com ele a base d'água aqui. Deixar ele preparado. E vou explicando todo o processo para vocês como é que funciona. Como é que se faz para deixar um capacete zerado. Novinho em folha, beleza? Então espero ter ajudado aí no momento. Aguarde a preparação conforme for fazendo. Vou lançando aí para vocês o vídeo, beleza? Abraço para vocês aí. Viu que aderiu, viu que pega bem. Tá ok? Beleza? Bom, então, tô tirando toda a parte do, do adesivo daqui, ó. Ó. Adesivo aqui. Tá?
tá? Então tinha toda essa parte do adesivo. Procuro tirar com cuidado para não evitar cavar, para não arranhar, para não fazer aqueles buracos no capacete. Que aí tu não passa tanto fundo no velador, né? Não tem que lixar tanto. Tá ok? Ó, ficou cola aqui, para tem que tirar essa cola também, tem que tirar tudo. Ó, passando chinete aí, ó. Então, já todos os adesivos. Tá ok, ó. Tirar todos os adesivos, tirar cola, tirar tudo que... Beleza? Depinei ele aqui, ó, tá vendo? Entrei tudo por dentro aqui. Aí eu vou fazer toda a preparação aí, galera. Daqui a pouco eu vou lixar ele ali e vou mostrando pra vocês o processo aí, tá? Bom, galera, então eu tirei o adesivo, né? Tirei os adesivos aqui, ó. ó. Aí fica aquela cola, sabe aquela cola ali, ó? Se você jogar a tinta por cima, o fundo, por exemplo, aqui, se você jogar o fundo por cima aqui, já não vai pegar legal, já vai dar problema, vai dar, vai dar bronca. Então fica essa cola aqui, ó. E essa cola é o seguinte, por mais que você lave aqui, passe água aqui, ela vai ficar ali, não vai sair. Então tem que tirar mesmo, entendeu? Olha o que você faz, passa um pouquinho de tinner. Passa um pouquinho de tinner. Ok. Tem um negócio aqui para poder amolecer, ó. Tinner ou gasolina, tá? Ó. 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 Aí ela sai perfeitamente, ó. Sai. Tira bem a cola mesmo, ó. Tá? Tá cola bem, bem mesmo. E dentro dos outros, ó. Ó, tine. Ó. Tá bom, galera? Então, tira bem a cola, tira se bem essa cola. Beleza, galera? Tira-se bem a cola, aí depois vem lavando ele, lixando com lixa à base d'água ali. Eu acho que vou deixar com a lixa 150 primeiro, para deixar bem, bem tratado mesmo. Beleza? Vai acompanhando o processo aí. Então, pessoal, ó, foi feito o processo de lixamento ali. Tirei os adesivos, tirei cola, lixei ali, ó. Passa assim a mão, tu vê que tá tudo liso aqui, beleza? Passei mesmo, tá? tirei até o preto aqui, eu tirei tudo, tirei a tinta que eu tinha antes. Tirei o preto aqui, beleza? Então, tirou tudo aqui, ó. beleza? Tá perfeito. A secagem do capacete seria bom deixar secar o natural, entendeu? Deixando o sol secando ali, legal ali, tá? Depois que secar, ele vai ficar todo opaco, fosco, tá? É, o bom seria deixar secar lá, tá? Ou se for secar, seca com sopradora, alguma coisa assim. Evite passar pano, sabe por quê? Porque o pano, às vezes, vem sujeira. E vem sujeira, vem poeira, né? Vem, vem, vem... Fica aqueles pelos, micropelos ali, que às vezes você... 
vai pintar só percebe na hora da pintura. Então evite, deixe secar natural, ou então coloque no sol para acelerar o processo, ou use um soprador térmico, um secador de cabelo, alguma coisa para secar, tá? Se tiver urgência e pressa, tá? E para lavar ele, sempre quando for lavar na hora de lixar, lixe ele e lave em água corrente, se possível. Se não, utilize de um caneco, um balde, alguma coisa para ficar sempre jogando água em cima dele ali e lixando. E no final de lixar, no final do lixamento, jogue muita água mesmo para tirar toda a poeira da tinta, beleza? Tranquilo? Então tá feito aí, ó. Só esperar secar, beleza? Vou colocar no solo e esperar secar um pouco. Aí vou aplicar o fundo nivelador para deixar ele reparado ali as riscos ali. Tá ok? Aí vai sumir todos os riscos da lixa, vai sumir todos os riscos que, que tinha nele aqui, vai ficar tudo uniforme. Aí em cima disso eu vou me fazer na parte artística ali, tá? As cores e etc. As detalhes. Tá, galera, beleza? Ah, nós, novamente aqui, voltei, voltei. Ó, então é o seguinte, aqui tá aqui lixado já aqui, ó. Só vou aplicar a base de fundo mesmo ali, pra nivelar. Pra tirar as ranhuras aqui, os riscos da lixa, todo esse defeito aqui para que suma e depois disso eu vou aplicar uma pintura aqui ó, artística só para mostrar para vocês ali tá fazer uma, essa rosa aqui é porque é fácil de fazer e eu já tinha tinta pronta a base d'água ali para não ter perdido tempo preparando mais entendeu tá bom então fazer essa aqui que eu já tinha tinta a base d'água aqui ó que é o tom já pronto aí eu vou fazer essa Rosa por aqui assim, ó. tá? Trabalhar com sombra e luz aí, ó, conforme tá aqui, beleza? E de repente vou usar um mascaramento também, aquele que eu ensinei com cola e corante, para vocês verem aí como é que se trabalha com mascaramento em capacete, tá beleza? Tá? Então beleza, ó. Fazer esse trabalho aí, beleza? Acompanha aí, então aí o processo aí, que eu vou estar explicando passo a passo aí, que material usei, como usei, tá? Todo o formato, toda da técnica que eu, que eu aprendi aí, vou estar tá passando para vocês, beleza? Tranquilo? Então, bom domingo para vocês aí, vou descansar um pouquinho, amanhã é segunda-feira e tamo que tamo. Abraço para vocês aí.